Lo hiyo ambayo unaweza kukuta kwamba uko mtaani una elimu nzuri sana lakini mwisho wa siku unajikuta kwamba unashindwa kutumia elimu yako kusudi hizo kufanikiwa na kwambia kwamba hapo haijafika mwisho kusema kwamba sasa wewe hauzi kufanikiwa katika maisha yako lakini pia inawezekana wewe ni mtu ambaye haujenda darasani wala hauja, hauna kisomo chochote ambacho unaweza kusema kwamba unaweza kutumia kuzo kufanikiwa kumbuka kwamba hiyo tena sio sababu ya kuzo kusema kwamba hauwezi kufanikiwa katika maisha yako katika maisha yetu kila siku kuna aina mbili ya mafunzo ambayo unaweza kujipa katika maisha yako kusudi hizo kufanikiwa. Na aina moja ni aina moja ambayo imepoa nguvu sana na watu wengi wanaamini kwamba aina ile ya kuweza kujifunza ndio ambayo unaweza kufanya uzo kufanikiwa. Na sawa kwamba kuna aina nyingine ambayo inaweza kufanya mtu aweze kufanikiwa na kufanya mambo makubwa katika maisha yake. Na aina hizi mbili ni aina gani labda? Kuna aina ya kwanza ambayo inaitwa ni formal training. Formal training hii ni, ni aina kujifunza ambayo mtu unakuta kwamba anapata elimu ambayo zinatokana na sekta za, za kiserikali. Tuchukue mfano ni kwamba sana sana ni hizi elimu zetu za darasani kwamba unaenda kufundishwa lakini mwisho wa siku yale mafunzo ambayo unapata au yale maarifa ambayo unapata asilimia kubwa ni amelenga kwenda kutumikia same flani. Na sasa kitu hichi ndio unakuta kwamba asilimia kubwa sana watu wameweza kuishikilia kwa sababu wamesahau kwamba kuna aina nyingine ya kujifunza ambayo inaweza kubadilisha maisha ya watu wengi. Na unakuta kwamba kuna watu wengi ambao unakuta wana uwezo mkubwa sana katika maisha yao lakini kutokana na kuamini aina moja ya kuweza kujifunza unakuta kwamba wanasahau kwamba kuna aina nyingine ya kujifunza ambayo inaweza kubadilisha maisha yao. Leo hii inawezekana umebotea sababu unajua aina moja tu ya kujifunza hii formal training ambayo ni lazima uingie darasani uweze kujifunza kusudi upata kazi fulani. Lakini kumbe kuna aina nyingine ya pili ya kujifunza ambayo inaweza kubadilisha maisha yako na ukaachana na tabia kuweza ukaa kijiweni unapiga story lakini kumbe unaweza kubadilisha maisha yako. Aina hii ya pili tunaita ni informal training. Na hii formal training ni unakuta ni aina kujifunza ambaye ni mtu binafsi na juhudi zake anatafuta maarifa ambayo atenda kubadilisha fikra zake kusudi aweze kujua ni namna gani anaweza kutumia uwezo aliokuwa nao aweze kuzalisha kitu ambacho kitaweza kumletea manufaa katika maisha yake. Sasa unaweza kuwa unajiuliza maswali mengi sana kwamba ni watu wa aina gani wanaweza kutumia hii informal training. Kuna watu wanatambulia kama Michael Faraday. Huyu ni mmoja kati ya watu ambao wameweza kuleta mabadiliko makubwa sana kule Marekani na huyu ni mmoja kati ya watu ambao wameweza kutumia hii Michael hii informal training na ni mmoja kati ya watu ambao unakuta kwamba ameshauri makampuni mengi sana ameshauri taasisi nyingi sana lakini pia ameshauri hata katika kambi za kijeshi na huyu Michael Faraday yeye ni, ni alikuwa na elimu ya form 6 tu baada ya pale akaamua achane na kuendelea na elimu na karudi katika, katika kupata zile tunasema ni personal training au personal development training kwa ajili ya kujifunza na kuweza kujitambua lakini leo hii anapata heshima kubwa sana kiasi kwamba hata maprofesa wenyewe anawafundisha na mwisho siku anasema kwamba yeye ana uwezo wa kitofauti kuliko watu wengine lakini kuna watu kama kina Richard Branson hao ni watu ambao wanamiliki kampuni ya Virgin Kuyo pia ni mtu ambaye anaamini sana katika hii informal training kwamba yeye anaamini sana katika kusoma vitabu. Ni anasoma vitabu sana na ndo siri moja hapo kubwa sana mafanikio katika zile kampuni alizokuwa nazo au katika zile biashara ambazo anazifanya. Lakini kuna mwingine wa mwisho pia ambaye ameweza kutumia informal training na kuweza kuleta mabadiliko makubwa sana. Anaitwa nina la Benjamin Franklin. Bwana huyu alipokuwa na umri wa miaka kumi, aliweza kuacha shule kwa sababu hakuwa na uwezo wa kifedha kuweza kuendelea na masomo katika shule alikuwa anaisoma. Lakini bwana huyu licha ya kuweza kuacha masomo yake lakini aliamua kuweza kujifundisha namna ya kusoma na namna ya kuandika na mwisho siku aliweza kushia kuweza kuwa mmoja kati ya waandishi wazuri sana lakini pia alishia kuwa mmoja kati ya wanasayansi wazuri sana Amerika lakini Mr Benjamin Franklin licha ya kwamba alishia umri wa miaka kumi kuweza kuendelea na masomo yake ya, 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 ya darasani lakini pia ni mmoja kati ya ambao wamechangia kwa Marekani kuweza kupata uhuru wake lakini pia amesaidia Marekani kuweza kutengeneza katiba, katiba yao ambayo mweza kuwasaidia kuweza kupata uhuru Nataka leo hii uweze kubadilisha fikra yako. Kama ulikosa elimu ya darasani, hiyo ni kigezo cha kukosa hii informal training kwamba ya kuweza kujifunza mwenyewe. Acha kubweteka, acha kuwa mvivu kuweza kutafuta maarifa. Jaribu kuanza kujijenga sasa hivi. Tafuta vitabu, soma vitabu kadri uwezavyo. Ukishasoma vitabu, tafakari vile vitu ambavyo umevisoma na uone ni namna gani unaweza kuenda kuvitumia katika nafasi yako ya maisha kusudi mwisho wa siku uweze kupata maendeleo ambayo unahitaji watu wengi sana vijana wengi sana tuna elimu nzuri sana lakini mwisho wa siku tumekaa mtaani tunasahau kwamba licha kwamba tumepata tumepata ile elimu darasani lakini pia tunapokuja mtaani tunahitaji hii informal training lazima tujifunze lazima tuweze kujitambua tujue uwezo wetu tukumbue kwamba ile elimu ya darasani ni elimu ambayo ilikuwa tunatufunza tuende kufanya kazi same flani lakini sasa sasa hivi tunatakiwa tupate elimu ya kuweza kujisaidia sisi wenyewe licha kwamba kila siku tunalalamika kwamba serikali itajiri lakini kumbe sisi wenyewe tunakuwa na makosa tunakuwa na vifo kwaweza kujifunza tuna uwezo ambao tunaweza tukautumia lakini hatutambua ule uwezo hatutambua ule uwezo kwa sababu hatujaamua kuweza kujifunza na mwisho siku kuweza kutambua ni namna gani tunaweza tukatumia ule uwezo tulokuwa nayo kusudi tuweze kufanikiwa katika maisha yetu 
Kwa kufikia hapa kwa siku ya leo, naomba video hii uweze kufanya uweze kutafakari, uweze kuangalia ni sehemu gani ambayo unaboteka au ni sehemu gani ambayo unaipuzia kusudi uweze kubadilisha maisha yako, maisha yako. Kufikia hapa, mimi naomba kutakiwa kati mwema na Mungu akubariki sana.